हेलो एवरीवन दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑडी शिनो आज हम लोग मूर्ति बनाने की विधि का सेकंड पार्ट देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है अगर आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो पहले आप उसको देख लीजिएगा तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखें यानी कि मूर्ति बनाने की विधियों का सेकेंड पार्ट देखेंगे जो पॉइंट इसमें रह गए थे आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल हम लोग सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में भी देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी तो यहाँ पर हम लोगों ने मूर्ति बनाने की विधियों के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्कल्पचर क्या होता है यानी कि मैंने बताया था कि किसी भी माध्यम से हाथी दात हो लकड़ी हो मिट्टी हो सीप हो या कंक्रीट हो तो इनका यूज़ करके उसको पीट करके खोद करके उकेर करके तराश करके ठीक है साँचे में ढाल करके जो एक आकार देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं मूर्ति बोलते हैं तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ठीक है इसके अलावा हम लोगों ने मूर्ति के रूप पढ़े थे उसके अलावा हमने मूर्ति बनाने की विधि क्यों हम लोगों ने मूर्ति बनाने की विधियों के बारे में भी डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने टेराकोटा पढ़ लिया था कांसी ढलाई पढ़ ली थी मिट्टी से साँचा बनाना पढ़ लिया था टुकड़ों से बने साँचे से मूर्ति जो बनती उसको उसके बारे में पढ़ लिया था मधुचिष्ट शैली के बारे मधुचिष्ट विधि के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था अब जो कुछ पॉइंट यहाँ पर रह गए थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे यानी कि इसमें जो पॉइंट्स रह गए थे तो उसके बारे में यानी कि चार पॉइंट्स रह गए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि साँचा विधि रह गई थी फाइबर कास्टिंग रह गई थी स्टोन कार्विंग रह गई थी और सीमेंट कास्टिंग रह गई थी ठीक है तो यहाँ पर चार हेडिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो चार हेडिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे ये सब ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पर टुकड़ों से बने साँचे में आई थिंक यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी तो यहाँ पर प्लास्टर की स्पेलिंग ये होती पी एल ए एस टी ई आर होती है ठीक है तो पी एल ए एस टी ई आर तो ये ई आर है ठीक है तो पी एल ए एस टी ई आर प्लास्टर की स्पेलिंग होती है ठीक है तो टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो जाती है कभी कभी मैं अपने भाई से टाइपिंग करवाती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है ठीक है तो जहाँ पर मिस्टेक होगी अगर मेरी नज़र पड़ जाएगी तो मैं बता दूंगी ठीक है वैसे आप लोग थोड़ी बहुत मिस्टेक हुआ का तो उसको अवॉइड किया करिए तो हिंदी में भी हो जाती है इंग्लिश में भी हो जाती है ठीक है तो ये ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मधुचिष्ट विधि पढ़ी थी साँचा विधि पढ़ी थी तो आज साँचा विधि नहीं पढ़ी थी आज हम लोग साँचा विधि के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो साँचा विधि में सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना इसमें हम लोग पी की मूर्तियाँ बनाते हैं यानी कि प्लास्टर ऑफ पैरिस की मूर्ति बनाते हैं ठीक है तो प्लास्टर ऑफ पैरिस की यहाँ पर मूर्ति बनाते हैं साँचा विधि में ठीक है तो किससे बनाते हैं मूर्ति तो पी से भी मूर्ति बनाते हैं इसके अलावा अभी जो कागज की लुगदी से भी हम लोग मूर्ति बनाते हैं ठीक है तो इसमें किया गया जाता है इसका जो है प्रोसेस देख लेते हैं इसमें प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले इसमें क्या करते हैं एक नर्म पदार्थ लेते हैं यानी कि यहाँ पर पदार्थ लिखा हुआ तो नर्म पदार्थ लेते हैं और उससे क्या करते हैं एक सांचा तैयार करते हैं ठीक है उससे क्या करते हैं एक मोल्ड तैयार करते हैं यानी कि नर्म पदार्थ है उससे क्या करते हैं साँचा तैयार करते हैं फिर उसके अंदर क्या करते करते हैं हम लोग ऑयल लगाते हैं तेल लगाते हैं यानी कि तेल लगाते हैं चिकने करने के लिए उसमें क्या लगाते हैं तेल का यूज़ करते हैं फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग पी डालते हैं ठीक है तो उसके बाद में क्या करते हैं उसमें पी पी डालते हैं और पीओपी आपने देखा होगा घरों में छतों पे उसकी सजावट के लिए पीओपी का यूज़ किया जाता है जब उसका आटा तैयार किया जाता है तो वो सॉफ्ट होता है फिर सूखने के बाद वो बहुत टाइट हो जाता है तो इसी तरीके से इसमें भी हम लोग सॉफ्ट जो है पीओपी डालते हैं और सूखने के बाद वो क्या हो जाती है सेट हो जाती है यानी कि हार्ड हो जाती है सूखने के बाद जो पी होती है वो कैसी हो जाती है हार्ड हो जाती है फिर उसके बाद क्या करते हैं जब वो जो पी ओ पी हो जाती होती जो पी ओ पी होती है वो जब सेट हो जाती है जब हार्ड हो जाती है उसके बाद साँचे को तोड़ के उस पीओपी वाली मूर्ति को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ठीक है तो ये चीज़ें हम लोग को क्लियर हुई तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मोल्ड तैयार करते हैं फिर अंदर हम लोग ऑयल लगाते हैं फिर उसमें पीओपी डालते हैं फिर उसको सेट होने के बाद साँचे को तोड़ देते हैं और मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं लगभग सबका प्रोसेस एक ही होता है बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस चीज़ का यूज़ होता है ठीक है इसके अलावा मैंने भी बताया कि पीओपी के अलावा इसमें कागज़ की लुगदी की भी मूर्ति बनाई जाती है तो कागज़ की लुगदी की भी मूर्ति बनाई जाती है ठीक है इसमें कागज़ को गला करके कागज़ को क्या कर लेते हैं गला करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं कागज़ को गला करके इसमें एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं ठीक है और उससे मूर्ति बनाते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कागज़ की लुगदी के लिए कौन से चित्रकार या कौन से मूर्तिकार फेमस है तो सोमनाथ होर को आपको ध्यान रखना है ठीक कागज़ को लुगदी के लिए कागज़ की लुगदी के लिए सोमनाथ होर फेमस है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ठीक है तो कागज़ की लुगदी के लिए कौन से मूर्तिकार फेमस है तो सोमनाथ
स्पेलिंग होती हैं अमेरिकन में अलग होती है और ब्रिटिश में अलग होती है यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज हो जाती है और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज हो जाती है यानी कुछ वर्ड की स्पेलिंग अमेरिकन और ब्रिटिश में थोड़ी सी चेंज होती है तो यहाँ पर फाइबर कास्टिंग की बात करते हैं चाहे ये स्पेलिंग लिखी चाहे ये स्पेलिंग लिखी आए चाहे ये वाली एग्जाम में आए तो आपको दोनों ही स्पेलिंग को याद रखना है इसमें क्या करते हैं पहले मोम की मूर्ति बनाती है इसमें क्या करते हैं पहले इसमें मोम की मूर्ति बनाते हैं ठीक है तो मोम की मूर्ति बनाते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं देखिए यहाँ पर वस्तुएं लिखी हुई हैं तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो इसमें रेजिन का यूज़ करते हैं कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं और मोबिल ऑयल का यूज़ करते हैं और मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं तो मोबिल ऑयल का यूज़ करें चाहे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो इसमें रेजिन कैटलिस्ट और मोबिल ऑयल का यूज़ करते हैं अब इसका प्रोसेस क्या है इसमें प्रोसेस भी देख लेते हैं सबका प्रोसेस हम लोग अच्छे से देख रहे हैं ठीक है तो इसका भी प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं इसमें रेजिन और कैटलिस को बराबर मात्रा मिलाकर कई बार ऐसा करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आई थिंक कुछ गलत लिखा हुआ है तो आपको मैं बता रही हूँ वो आप सुनिए इसमें क्या करते हैं रेजिन और कैटलिस्ट ठीक है तो इसमें क्या करते हैं रेजिन और कैटलिस्ट को बराबर मात्रा में मिलाकर साँचे में लगाते हैं ठीक है तो किस में लगाते हैं साँचे में लगाते हैं ठीक है मोल्ड में लगाते हैं तो रेजिन और कैटलिस्ट को यहाँ पर रेजिन लिखा हो या रेजिन लिखा हो बातें की ठीक है तो रेजिन को और कैटलिस्ट को साँचे में मतलब रेजिन और कैटलिस्ट को बराबर मात्रा मिला लेते हैं फिर किस में लगाते हैं साँचे में लगाते हैं फिर मैट लगाते हैं उसके बाद क्या करते हैं मैट लगाते हैं ठीक है तो नाम याद रखिएगा उसके बाद क्या करते हैं मैट लगाते हैं ठीक है फिर कई बार यानी कि जो मैट लगाते हैं इसको कई बार प्रोसेस यही करते हैं कई बार यही क्रिया बार बार करते हैं फिर क्या करते हैं सूखा लेते हैं उसको क्या करते हैं ड्राई कर लेते हैं ठीक है तो उसको जब ड्राई जब हो जाता है तो ड्राई करने के बाद जाहिर से वह जब चीज़ें जब ड्राई हो जाती है तो वो क्या हो जाती है ठोस हो जाती है तो ड्राई करने के बाद उसको क्या करते हैं फिर उस साँचे को तोड़ लेते हैं और मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं ठीक है तो फिर से सुनिए रेजिन और कैटलिस्ट को बराबर मात्रा में मिला कर के साँचे में इसको लगाते हैं फिर मैट का यूज़ करते हैं ये क्रिया कई बार दोहराते हैं फिर क्या है सूखने के बाद साँचे को तोड़ लेते हैं और उस मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं ठीक है उस मूर्ति को क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं यानी कि मूर्ति वो क्या हो जाती है तैयार हो जाती है ठीक है तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई रेजिन और कैटलिस्ट का यूज़ किस में करते हैं फाइबर कास्टिंग में करते हैं तो अगर पूछा जाए रेजिन ठीक है यहाँ पर रेजिन ऐसे भी लिखा आता है तो रेजिन या कैटलिस्ट का यूज़ किस में करते हैं तो फाइबर कास्टिंग में करते हैं ठीक है तो माउस पता है आपको हैंग करने लगता है स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन होने पे ठीक है तो इसलिए बार बार मैं लिखती कुछ और हूँ और लिख कुछ और जाता है तो ये आपको पता है मेरे हर वीडियो में ये गड़बड़ होती रहती है ठीक है तो रेजिन यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर रेजिन इस तरीके से लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारी है एक मिनट स्टोन कार्विंग अब हम लोग बात करते हैं स्टोन कार्विंग की ठीक है तो स्टोन कार्विंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मूर्तिकार होते हैं जिसमें छैनी हथौड़ी से उससे मतलब नकाशीदार उसको थोड़ा सा उकेर करके उसको कार कार्विंग करके ठीक है नकाशीदार जो बनाते हैं ठीक है तो उसको बोलते हैं स्टोन कार्विंग तो इसमें किन सब चीज़ों का यूज़ होता है किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है किन औजारों का यूज़ होता है तो इसमें छैनी है हथौड़ा है पत्थर है ठीक है तो छैनी है हथौड़ा और पत्थर का यूज़ जो है स्टोन कार्विंग में होता है और देखा जाए ये जो विधि है ठीक है ये जो विधि है सबसे मुश्किल विधि है तो ये जो विधि है ये सबसे मुश्किल विधि होती है इसमें जो मूर्तिकार होता है उसको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को बनाना पड़ता है अगर उसका ध्यान इधर से उधर हो जाए तो चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं ठीक है तो इसमें जो मूर्तिकार होता है बहुत ही ध्यान से उसको चीज़ों को मतलब कॉन्सनट्रेट होकर के काम करना पड़ता है एक ही तरफ ध्यान रख करके काम करना पड़ता है और ये चीज़ इन इससे जो मूर्ति बनाई जाती है या महल बनाए जाते हैं यानी कि पत्थरों को काट करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसमें अच्छा खासा टाइम भी लगता है ठीक है तो इसमें किन सब चीज़ों का यूज़ होता है छैनी हथौड़े पत्थर इन सब चीज़ों का यूज़ होता है इसमें पत्थर को तराश करके इसमें क्या करते हैं एक पत्थर होता है पत्थर को तराश करके मूर्ति तैयार की जाती है इसमें पत्थर को तराश करके मूर्तियाँ जो है बनाई जाती हैं ठीक है तो स्टोन कार्विंग के बारे में आपको समझ में आया कि इसमें किस सब चीज़ों का यूज़ होता है छैनी हथौड़ी और पत्थर का यूज़ होता है इसमें मूर्ति पत्थर को तराश करके मूर्तियां बनाई जाती हैं इसमें जो मूर्तिकार होता है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ें करनी होती हैं और इसमें अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है और ये अच्छी खासी टफ विधि भी होती है ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं सीमेंट कास्टिंग तो अब हम लोग बात करते हैं सीमेंट कास्टिंग की तरफ बात करते हैं 
ठीक है तो हम लोग अब देखेंगे सीमेंट कास्टिंग तो यहाँ पर सीमेंट कास्टिंग कैसे लिखा जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा ठीक है तो सीमेंट कास्टिंग इस तरीके से लिखा जाएगा अब हम लोग बात करते हैं सीमेंट कास्टिंग में तो इसमें क्या करते हैं सांचे में सरसों का तेल लगाते हैं अब इसमें भी मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं जैसे कि लास्ट हेडिंग में भी हम लोगों ने देखा था मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं इसी तरीके से यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था कि इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं तो इसमें भी क्या करते हैं चिकना करने के लिए मस्टर्ड ऑयल का यानी कि सरसों के तेल का यूज़ करते हैं फिर इसमें क्या करते हैं सीमेंट का पतला घोल लगाते हैं फिर इसमें सीमेंट का क्या करते हैं थिन घोल लगाते हैं यानी कि थिन पेस्ट होता है उसका जो है लेप इसमें करते हैं ठीक है तो थिन पेस्ट लगाते हैं किसका सीमेंट का और जिससे मूर्ति बनाते हैं यानी कि जिस पदार्थ से मूर्तिकार को मूर्ति बनानी होती है उसका हम लोग यानी कि उसका जो मूर्तिकार जो होता है वो थोड़ा सा थिक पेस्ट लगाता है यानी कि जिससे मूर्ति बनानी होती है उसका जो पेस्ट होता है वो थिक होता है और जिससे मूर्ति नहीं बनानी होती उसका जो पेस्ट होता है थिन होता है यानी कि पतला होता है ठीक है तो इसमें सीमेंट का पतला गोल लगाने के बाद फिर क्या करते हैं इसमें फिर से गाढ़ा गोल लगाते हैं जिसकी मूर्तियां बनानी होती हैं जैसे कि कंक्रीट ठीक है तो जैसे कि कंक्रीट यहां पर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर भी गलत लिखा हुआ है तो यहां पर भी कंक्रीट हो जाएगा फिर उसके बाद सूखने के बाद साँचे को तोड़ा जाता है और मूर्ति को बाहर निकाल लिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी सीमेंट कास्टिंग में सबसे पहले साँचे में सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं फिर सीमेंट का पतला गोल लगाते हैं फिर जिससे मूर्ति बनानी होती है उसका गाढ़ा गोल लगाते हैं फिर सूखने के बाद सुखा लेते हैं उसके बाद उस मूर्ति को क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं यानी कि उस साँचे को तोड़ करके मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं तो आज हम लोगों ने सीमेंट कास्टिंग के बारे में पढ़ लिया ठीक है तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ जहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको आप अवॉइड करिएगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैंने बताया कि मेरा जो है कभी कभी मेरे भाई जो है टाइपिंग मेरे लिए कर देता है मेरे ऊपर हेल्प एक तरीके से वो कर देता है उसका काम नहीं है वो मेरी हेल्प कर देता है तो इस तरीके से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो अब मैं जो पढ़ाऊँगी वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होंगी और जहाँ पर मिस्टेक अगर हो भी जाएगी तो यहाँ पर मैं उसको करेक्ट भी कर दूंगी ठीक है बाई चांस कभी जो मिस हो जाए वो अलग बात है लेकिन जहाँ पर भी मुझे दिख जाता है तो मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ तो आज हम लोगों ने मूर्ति की विधियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ठीक है यानी कि ये सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ मेरी चीज़ें अच्छी लगी मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगाओ तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से तब तक के लिए जय हिंद जय भारत